ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಫ್ ಫಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಇದೆ ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಯಿತು ಆ ಊರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಂತಹ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಊರಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗೆ ಬರುವ ತೋಳಗಳನ್ನು ಸೆರೆಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರಹದ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು ಉಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ತೋಳ ಪಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಂಡ ಉಲ್ಫ್ ಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತೋಳದ ಹೊಂಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಊರಿನ ರೈತರು ಊರ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ಹೊಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೋಳಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ ಏನು ಎಂದು ನೋಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರು ಆ ಊರಿನ ರೈತರನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯದಿಂದ ನಡುತ್ತಾ ಇದ್ರು ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹುಡುಗರನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಪ ಅನ್ನಿಸಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಇಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳ ಚರ್ಮದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಭಾಷೆ ವೇಷಧಾರಣೆನೂ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಮಾತುಗಳು ಆ ಊರಿನ ರೈತರಿಗೆ ಚೂರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಬೇರೆ ಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೇನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಕತೆ ದಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಊಲ್ ಪಿಟ್ ಎಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಶತಮಾನಗಳವರೆಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾರದಂತಹ ಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಾಗಿ ಉಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಅವರ ಕತೆಗೂ ಈ ಮಿಸ್ಟರಿಗೂ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟ್ರೂ ಕನ್ನಡ ಟಿ ವಿ ಈ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಆದರೆ ಆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಬಿದ್ದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅವರು ಏನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ನ ತೋರಿಸಿದರು ಅಷ್ಟೇ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ನ ಮಾತ್ರ ತಿಂತಾ ಇದ್ದರು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರಾದ ರಿಚರ್ಡ್ ಡಿಗ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಾರರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಇವರು ಜೀವನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಿಚರ್ಡ್ ಡಿಗ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆ ಹುಡುಗ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮಾತ್ರ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬೇರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಭಾಷೆ ಸಹ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಆವಾಗ ಆ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಹುಡುಗಿ ನಾವು ಸೇಂಟ್ ಮ್ಯಾಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೂ ಹಸಿರಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರ ಸಹ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಚಂದ್ರನು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾನೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಕು ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು ದಿನ ಹಸುಗಳನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಸುಗಳು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಗುಹೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ವು ಆವಾಗ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಸುಗಳು ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸ್ತು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕೋ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ನಿಜವಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಕೆ ಸೈಂಟ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಊರೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವರ 
ಸೊ ಅವರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬರ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋ ಡೈನ ಅವರ ಬಾಡಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಹುಡುಗಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಗಿನ ರಾಜನಾದ ಕಿಂಗ್ ಹೆನ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿರಬೇಕು ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಆಕೆ ಹೇಳಿರುವ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಆಕೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಊರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುವ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನ್ ಆ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿದರೆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹೋಪ್ಗೆ ಸಿಂಬಲ್ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತಂದರೆ ಅದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂದರೆ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಿಂಬಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬಾಡಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಬಣ್ಣ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ಅದು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆಕೆ ಚಿಕ್ಕವಳು ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಇರೋದರಿಂದ ಊಲ್ಪಿಟ್ ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಭಾಷೆ ಇವೆರಡು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅವರಿಗೂ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು ಹಿಸ್ಟರಿನಲ್ಲಿರುವ ಚರ್ಚ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿರಬಹುದು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರಹಾಂತರ ವಾಸಿಗಳೇನಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ವಲಸಿಗರಷ್ಟೇ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಯೇ ಬಂದಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಿಸ್ಟರಿಗೂ ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಇವರಿಗೂ ಏನೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಿಸ್ಟರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಟ್ರೂ ಕನ್ನಡ ಟಿ ವ